Hallo? Hallo, ist hier jemand? Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier in einem kleinen Bauernhof bzw. in einer Lerngarage oder bzw. Halle von diesem Bauernhof. Nach Pleitenpech und Pan, wie ihr vielleicht im Vlog zuvor gesehen habt, haben wir hier endlich mal eine Location, die wir für euch dokumentieren können. Was uns hier alles erwartet, sehen wir jetzt gemeinsam in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wir starten heute mit diesem Blick auf eine ja, Sitzgelegenheit hier in dieser alten ja, Halle Scheune, wo ich mich im ersten Moment echt erschrocken habe mit diesem Tisch und den beiden Stühlen dabei. Aber das ist nur der Anfang von dem, was uns noch erwartet. Von diesen Stühlen bzw. von dieser Halle kommen wir zu alten Stammungen, wo sich hier vorne noch direkt Stroh bzw. Heu befindet, dann ziehen sich hier vereinzelt die Stallungen durch. Wir haben in all den letzten Videos zu viele Stallungen gesehen. Hier links haben wir nochmal so einen kleinen Raum, der leer ist. Und dann geht es für uns raus und gegenüber in das Wohnhaus hinein. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Geht es hier für uns rein? Und kommen direkt in die alte Küche. Hier vorne haben wir so Bettunterlagen für ältere Menschen oder auch für Kinder. Dann haben wir noch alles voller Kleiderbügel bzw. Wäscheklammern. Und hier für eine Herren- oder auch Damenwindel. Vor uns hängt direkt auch noch die Jacke des Bauern, der wahrscheinlich hier gelebt hat. Mal schauen, was wir dazu noch herausfinden. Hier der Schrank. In dem befinden sich noch einige Töpfe. Und das alte schöne Steinwaschbecken. Und dann haben wir hier auch schon die Spüle in der Küche. Das haben wir hier noch. Hier liegt sogar ein Besen in der Schublade. Zur anderen Seite haben wir auch noch mal einen Schrank. Dem befindet sich tatsächlich noch etwas Geschirr, auch noch Gläser und hier unten die ein oder andere Schüssel. Geht es hier auch schon in einen grün gestrichenen Flur, wenn man das mal so sieht. Und ab in den Wohnbereich. Geht es links für uns wahrscheinlich in das ehemalige Wohnzimmer. Hier ist mir eins direkt aufgefallen, hier müssen wir sehr aufpassen. Hier ist der Boden schon teilweise weggebrochen, dass wir hier sehr vorsichtig sein müssen. Hier kommen auch tatsächlich schon die Schränke von der Wand. Ja, ich glaube, das war mal sehr schön hier, wenn man das Ganze so sieht. Was haben wir hier noch? Hier scheinen wir noch ein Bild zu haben, wie es hier damals mal aussah. Schön mit einem Teich dabei. Und hier die Rosen auf dem Tisch. Das nenne ich bisher mal wirklich tatsächlichen Verfall. Schaut mal hier in der Ecke, wie der Stuhl dort hinten schon eingebrochen ist. Ja, was soll ich sagen, wenn hier schon Stühle einbrechen, werden wir hier noch mal mehr aufpassen müssen. Deswegen sind wir heute sehr, sehr vorsichtig. Dann geht es hier durch so einen kleinen Vorhang in den nächsten Raum. Links ist altes Verbandszeug liegen haben und hier halt auch ein eingerichteter Schrank ist. Hier unten sind noch Handtücher und alles. Zimt. Und Julia sagte gerade, hier ist auch noch Zimt. 
Ah, da. Da haben wir es tatsächlich. Einen leckeren Milchpreis. <lacht> Zur anderen Seite haben wir auch noch mal ja, so einen kleinen Sekretär, also ein Sideboard. Da sind auch noch Unterlagen drin. Und halt hier auf dem Tisch. Alles voller Erwerbungen und ein Bild von unserem Papst Benedikt. Und hier diese ganzen Knöpfe, schaut euch das mal an. Schaut mal, das habe ich gerade hier auf dem Boden entdeckt. Ist das nicht so ein Gerät für die Lungenfunktion? Könnt ihr mir was dazu sagen? War dieses Gerät zum Testen der Lungenfunktion? Oder vertue ich mich da etwa? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Dort vorne haben wir auch noch den Kühlschrank, der zum Glück leer ist. Und ja, wir haben auch schon unseren ersten Anhaltspunkt gefunden. Wir haben hier einen Kalender aus dem Jahr 2008. Scheint das Ganze hier wirklich 2008 verlassen worden zu sein. Vielleicht finden wir noch mehr dazu heraus. Geht es auch schon von diesem kleinen Raum in so eine Art Vorflur. Und wie der wieder aussieht, was soll ich euch sagen? Hier hat man Schränke wieder durch die Gegend geworfen. Hier das Sideboard wurde komplett verwüstet. Und der Tisch, ja, war mal ein Tisch, er liegt hier nur noch so rum. Direkt daneben haben wir hier den alten Heizofen. Der schon gar nicht mehr aufgeht. Schauen wir mal, ist da noch etwas drin? Ne, da befindet sich auch kein Kohlebrikett und kein Holz mehr drin. Kommen wir hier noch an so einer alten Couch-Garnitur vorbei. Aber wie man sieht hier halt auch mit dem Schrank daneben, es wurde hier halt alles einfach komplett ja, verwüstet mal wieder. Auf dem Boden haben wir noch Zeit. Moment, schauen wir doch mal, ob wir hier ein weiteres Datum finden. Okay, 29. April 2009. Vielleicht kommen wir dem Ganzen etwas näher. Und sowohl die schönste Ecke noch in diesem Raum ist diese Sitzecke mit diesen ja, Satin Aufsätzen auf den Stühlen und diesem Rosengesteck auf dem Tisch. Dann schön hier mit dem Blick nach draußen. Einfach traumhaft. Von dieser schönen Sitzecke kommen wir dann hier in das grün gestrichene Bad, was wir mal nachträglich grün gestrichen wurde. Hier befinden sich im Waschbecken auch noch Kräutershampoo, die alte Zahnbürste. Aber hier ist noch tatsächlich viel vorhanden. Ja, das alte, den alten Spiegelschrank werden wir jetzt so nicht mehr anfassen. Der kommt schon so fast von der Wand. Und zur anderen Seite haben wir noch die alte Miele Waschmaschine aus dem Bad raus. Nochmal der Blick auf den Eingangsbereich mit dem alten Ofen. Dann geht es direkt rechts für uns weiter. Und hier müssen wir auch aufpassen. Schaut euch mal den Boden an. Hier ist schon alles fast eingebrochen. Rechts, links, überall. Und hier wäre eher wohl mal ein Schlafzimmer gewesen. Vorne noch schön mit der alten Jacke an dem Spiegel. Wow, Leute, das war knapp jetzt. Hier ist der Boden weg. Hier werden wir nicht weitergehen, wenn ich da vorne hintrete. Geht's runter. Schaut mal hier der Schrank, wie er schon von der Wand weggeht. Wie gesagt, hier hinter dem Schrank befindet sich noch ein altes Bett. Aber Und leider können wir hier nicht weitergehen. Ich muss wirklich sagen, wir riskieren viel, aber wenn ich schon merke, dass unter mir der Boden wegbricht, dann werde ich nicht weitergehen. Deswegen werde ich hier auch nicht mehr nach oben gehen. Das kann ich euch auch zeigen. Wieso? Hier führt die Treppe nach oben. Und wie ihr es vielleicht schon sehen könnt, ist auch hier der Boden komplett eingestürzt, auch da vorne, sodass wir leider die obere Etage nicht mehr mitnehmen werden. Schaut doch mal, wie der Schrank da schon drin steht. Der ist ja schon prägestiniert, gleich umzufallen. Haben wir aber hinter uns noch zwei kleine Räume. Wie gesagt, 2009. Wurde halt auch alles schon durcheinander geschmissen. Hier liegt schon das Sideboard 
auf dem alten Schreibtisch. Hier liegen noch so alte Bücher. Die sagen mir jetzt so nichts. Vielleicht kennt es ja jemand von euch. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Okay, hier vorne haben wir noch einen Müllabfuhrkalender von 2007. Hm. Okay, 2009 ist aktuell das letzte Datum. Dann kommen wir hier in den letzten Raum hier unten. Und schaut euch das mal an. Wie sich der natürliche Verfall da hinten den Schrank wiederholt. Doch hier müssen wir echt aufpassen. Noch schön so mit der Sitzecke, die leider nicht mehr vollständig zu erkennen ist. Und dann dieser große Wohnzimmertisch. Wo der Schrank wieder einfach schon anfängt zu schimmeln. Das ist einfach schöner Verfall. Was soll ich euch sagen? Eine wirklich schöne Location, die wahrscheinlich noch schöner aussehen würde, wenn der Vandalismus nicht wieder zugeschlagen hätte. Leider können wir auch nicht mehr nach oben. Da hat allerdings nicht der Vandalismus, sondern der natürliche Verfall zugeschlagen, dadurch, dass die Decken halt einfach aus Holz sind und morsch werden mit der Zeit. Daher können wir da leider nicht mehr nach oben gehen, wie ich auch gezeigt habe. Doch wir haben noch eine Scheune vor uns, wie ich gesehen habe. Und ja, das Spektakel kommt zuletzt. Für uns hier der Weg quasi wieder zurück. Hier durch diesen netten grünen Flur. Da kommen wir hier eine riesige Scheune, die tatsächlich unterteilt ist nochmal in mehrere ja, kleinere Scheunen. Vorne haben wir noch eine Kühltruhe, die ist zum Glück leer. Ja, dann werden wir zuerst links lang gehen. Okay, hier kommen wir in so Stallungen oder Futteraufbewahrungsboxen. Ich kann es gar nicht genau sagen. Schreibt doch mal dazu in die Kommentare, was ihr meint, was das hier war. Und hier vor Kopf ist doch mal ein Raum, der verschließbar ist hier mit dieser Tür. Da kommen wir hier. Vorne steht eine Wassermap. Hier scheint ein alter Hundezwinger gewesen zu sein. Wenn ich mir so die Box da vorne anschaue, als Hundehütte, da vorne halt wie gesagt die Wasserschale. Da waren die halt so überall Gitter an den Fenstern. Schaut mal, das hier scheint ein Hundezwinger gewesen zu sein. Und dann war hier unten zur anderen Seite, das Gitter konnte man wegnehmen. Da konnte man dort vorne in so einen kleinen Freilauf laufen. Wahrscheinlich wurden hier Hunde gezüchtet. Wenn man das hier so auf der anderen Seite sieht, war hier mal so ein Durchgang und der Hund hatte hier nochmal so einen kleinen Freilauf. Und dann kann es natürlich sein, dass hier auf der Seite, Julia spielt ein bisschen mit ihrer Taschenlampe, ähm, ja wahrscheinlich Welpen groß gezüchtet wurden. Kann das Ganze hier vielleicht wirklich ein Hundezüchterhof gewesen sein? Mehr Anhaltspunkte haben wir dort bisher leider nicht. Leider ist es halt auch im Wohnhaus zu gefährlich. Da halt ich alles einsturzgefährdet ist. Vielleicht finden wir noch etwas dazu heraus. Ja, was soll ich sagen? Hier fliegt halt auch alles wieder drin. Scheint mal so eine Art Werkstattbereich gewesen zu sein. Und hier zur anderen Seite, das ist mir gerade aufgefallen, liegt alles voller Eierkartons. Wartet mal. Vielleicht sind wir auch auf einer völlig falschen Fährte und das hier war ein. Bauernhof, der ja, Hühner gezüchtet hat und ähm, ja, Eier verkauft hat. Hühnereier. Das schöne, nette Frühstücksei. Das würden uns jetzt die Eierkartons erklären. Leider, wie gesagt, können wir uns so viel nicht mehr anschauen. Aber ich fand, das Ganze hier ist eine Dokumentation für euch wert. Und was mir halt auffällt, dass hier überall diese Windeln sind, was eventuell darauf schließen lässt, dass die Person, die hier zuletzt gelebt hat, eventuell ein Bettnässer war. Oder inkontinent, dass sie halt wirklich zu starken Haarendrang hatte und dies nicht mehr anhalten konnte. Ja, es ist wirklich schade, dass wir nicht mehr das ganze Wohnhaus mitnehmen konnten mit dem oberen Bereich. So geht es tatsächlich wieder für uns raus ins schöne Wetter. Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Bereich, mit dem hätte ich tatsächlich so nicht gerechnet. Also Im Außenbereich haben wir auch noch mal eine Scheune, die auch schon komplett 
eingestürzt ist und noch schön mit dem Heu oder dem Stroh, je nachdem, geht es hier an dem ganzen Haus der Scheune vorbei. Und haben dann hier nochmal einen kompletten Innenhof mit Hallen und diesem wunderschönen Anhänger dort vorne noch. Aber wir machen zuerst rechts von uns weiter. Hier scheint mal so ein kleines Holzlager gewesen zu sein. Okay, dann geht hier nochmal so eine Tür rein. Okay, und hier scheint wohl ja, Öle und alles gestanden zu haben. Wahrscheinlich für die landwirtschaftlichen Maschinen, die hier benutzt wurden. Auch da hinter den Vermorten stehen komplette Ölfässer. Da haben wir noch das gute 15 W40 Motorenöl. Dann geht es hier aus dieser Garage wieder raus für uns. Und rein in die nächste Werkstatt. Schaut euch das mal an. Hier ist ja noch fast alles eingerichtet. Was haben wir denn hier noch? Alte Pinsel haben wir hier vorne noch stehen. Hier oben extrem viele Schrauben. Auch noch mal so Hülsen. Und hinten in der Ecke noch mal ein Ölfass. Und hier mitten im Raum so eine alte Holzkiste. Die scheint ja echt so quasi aus Kriegszeiten zu sein, so mit diesem Schriftzug da drauf. Was meint ihr, könnte diese Holzkiste wirklich aus Kriegszeiten stammen, so wie sie hier steht? Also sie sieht auf jeden Fall sehr, sehr alt aus. Hier wieder raus aus der Werkstatt. Und wir hier ja, noch eine Riesenhalle, würde ich jetzt mal sagen. Mit so Fluggeräten. Da vorne ist noch ein Anhänger. Da hinten ist sogar auch noch ein Anhänger und hier vorne der Anhänger ist sogar noch komplett mit Stroh beladen. Zur anderen Seite geht es hier auch direkt so weiter. Vorne auch wieder irgendwie so ein landwirtschaftliches Gerät. Palettenweise Backsteine. Da hinten sind noch mal so, ich will sagen, so Stützelemente. Vorne auch noch mal so ein kleines Fluggerät. Und hier vorne. Schaut euch das mal an. Das sieht aus wie so ein riesen Gebläse und drumherum so ein riesiger Holzkasten. Das schauen wir uns doch mal näher an. Schade, leider kann man in diesen Holzkasten nicht reinschauen. Vielleicht kann mir ja mal jemand von euch in die Kommentare schreiben, was das ist. Mit dieser riesen Belüftung da dran. Wir haben hier halt einfach nur so einen Holzkasten drumherum. Vorne haben wir auch noch mal so einen alten Anhänger. Komplett mit Paletten beladen. Und daneben ja, direkt noch ein, so ein noch älterer. Hier haben wir noch Zeitungen, aber die sind leider ohne Datum. Ja, und dieses große Trampolin hier, was wir zum Schluss noch mal mitnehmen, das hat halt auch die besten Zeiten hinter sich. Ja, nach einer Tour die von Pleiten, Pech und Pan verfolgt war, haben wir jetzt tatsächlich noch mal Glück gehabt. Wir konnten eine Location mitnehmen, auch wenn sie nicht die idealste Location ist, muss ich tatsächlich sagen. Wieder mal von viel Vandalismus geprägt und halt auch ja, der natürliche Verfall. Ist halt schade, ich hätte gerne noch den oberen Bereich mitgenommen, war leider nicht mehr machbar, weil halt schon alles so extrem eingestürzt war. Lassen wir das Ganze nochmal Revue passieren. 2009 wurde das Ganze hier verlassen. Die Person, die hier zuletzt gelebt hat, scheint halt entweder Bettnässer oder Inkontinent gewesen zu sein, was halt nicht mehr ermöglicht hatte, wahrscheinlich hier alleine zu leben, wodurch sie wahrscheinlich in ein Altenheim kam oder vielleicht sogar verstorben ist. Wir können es nicht sagen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, damit könnt ihr mich sehr fördern. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Valo Adventure. Ciao.